La Venere delle Ombre è sicuramente il quadro più famoso di mio zio, quello che da una parte consacrò il suo nome, ma dall'altra lo condusse a una morte terribile. In famiglia ne parliamo poco, alcuni di noi fanno persino finta che lo zio non sia mai esistito. Nemmeno io so come tutto ebbe inizio, ma ricordo di questo ricco signore, un francese mi pare, che offrì allo zio una somma davvero stratosferica per una delle sue opere. L'offerta comprendeva anche un breve soggiorno in un'isola che sorgeva nella porzione di Atlantico incastrata fra le coste inglesi e la Francia, dove l'uomo possedeva una villa. Inutile aggiungere che lo zio, talentuoso ma povero in canna, accettò senza neppure soffermarsi sulla stravaganza della faccenda. Un mese dopo lo zio fece ritorno. Il quadro era terminato e fece subito parlare di sé durante la sua esposizione in una prestigiosa galleria d'arte di Parigi. Schiere di affermati critici si prodigarono a dare il loro illustre giudizio su quell'inquietante opera, giudicandola a volte sublime, a volte grottesca fino alla repulsione, ma restandone sempre e comunque colpiti. Il quadro in sé non pare nulla di speciale nella sostanza. Prevalgono i colori scuri, un sapiente uso del nero e del viola, dai quali affiora una sagoma umanoide color perla, il cui seno appena abbozzato e una spettrale selva di capelli ne tradiscono la femminilità. Osservare quel dipinto regala sempre strane sensazioni, non tutte piacevoli. A seconda di come lo si guarda, la protagonista con le sue forme spettrali e le membra esili appare tanto una donna quanto una segmentata creatura che emerge da un oscuro abisso marino. Poco tempo dopo il suo ritorno a casa, lo zio prese a comportarsi in modo sempre più strano. Regalò tutti i suoi attrezzi per la pittura. Smise di uscire di casa, rifiutandosi di rispondere alle telefonate di amici e parenti. Il suo agire divenne a tal punto preoccupante da imporre persino un ricovero ospedaliero. Una settimana dopo, venimmo a sapere che lo zio aveva ingoiato i cocci di un bicchiere e che ogni tentativo di salvarlo era stato vano. Sulle pareti della stanza, ossessivamente, aveva scritto «L'ho ritratta dal vivo». Osservando l'oceano incrostarsi di topazi e rubini sotto la fulgida luce del vespro, posso finalmente iniziare a rilassarmi. Non riesco quasi a credere di averla spuntata alla fine. Quel sarcofago rinvenuto in uno scavo di Tebe me ne ha fatte passare talmente tante che a un certo punto stavo quasi per dare credito alle voci sulla maledizione che lo circonda. Tutte stupidaggini, è chiaro. L'egiziano che ha scoperto la tomba è morto di malaria. E quindi? In Africa la gente muore continuamente di malaria o di altri morbi. Il fatto che il treno sul quale ha viaggiato in Francia sia deragliato è solo l'ulteriore prova che i francesi dovrebbero limitarsi a badare ai loro ristoranti anziché cimentarsi in opere più intellettualmente ardue come la costruzione di ferrovie. Sì, poi naturalmente il suo primo proprietario è stato ucciso a colpi di accetta in quell'hotel di Dover, insieme alla sua amante e qualche suo amico, ma era un delinquente e ha fatto la fine che quelli come lui, presto o tardi, inevitabilmente fanno. Dal canto mio non sono davvero soddisfatto di averlo acquistato. Se penso che per un soffio quel ricco impresario stava per aggiudicarselo, mi si rimescola il sangue nelle vene. <ride> per fortuna ha tirato le cuoia tre giorni dopo. Dopotutto aveva 70 anni. Era anche ora che giungesse al creatore, in modo che io potessi comprare l'oggetto della sua famiglia. Sì, è vero, ci sono state delle seccanti noie durante il trasporto da Dover a Southampton, ma sono tutti eventi contemplati nel ventaglio delle possibilità, no? <ride> certo, per quell'uomo che è rimasto schiacciato dalla cassa durante il trasporto mi è dispiaciuto, ma ho mandato dei fiori al suo funerale, sono sicuro che la famiglia avrà ampiamente apprezzato il mio gesto. E poi Dulcis in fondo, il capitano di questa sopravvalutata bagnarola quasi si rifiutava di caricare il sarcofago a bordo. Quante inutili storie solo per un cadavere di 3000 anni che non può far del male a nessuno. Per fortuna mi è bastato alzare la somma di 500 dollari per farlo ragionare, quella testa incrostata di sale marino. <ride> uh, comincia a far freddo, meglio tornare dentro. Spero che l'atmosfera migliori. Fino a oggi questo viaggio a bordo del Titanic si è rivelato una noia mortale.
Era un giorno di pioggia. Ricordo le grottesche e grigie forme delle nuvole che si accartocciavano nel cielo, riversando sul paese una cortina d'acqua che rumoreggiava sopra i tetti e sulle strade. Ero un bambino all'epoca e la pioggia era solo un elemento in più che si amalgamava ai nostri giochi, non una fonte di fastidio. Ora non la penso più così. Da quel giorno la pioggia mi fa paura perché mi ricorda il giorno in cui persi il mio migliore amico. Nella nostra lingua perdere è un eufemismo che indica morire, ma non è questo il caso. Non so se lui sia davvero morto in quel giorno grigio e piovoso. Mi auguro di sì. Me lo auguro per lui. Stavamo giocando, non ricordo a cosa, ma rimembro nel nostro scintillante divertimento una gioia che non veniva offuscata neppure dall'acqua che ci infradiciava o dalle violente e improvvise esplosioni dei tuoni. Ogni pensiero di paura e morte era lontano mille miglia, almeno fino a quando, correndo e ridendo, ci spingemmo dentro la scura imboccatura di quel ponte. Il rombo del fiume, intrappolato dal cemento, sembrava tramutarsi nel cupo ruggire di un leviatano. L'aria sapeva di terra umida, di un sentore minerale e marcescente. La luce già smorzata del giorno si smorzava in una penombra opprimente. Le nostre voci si spensero. Per qualche ragione, divertimento e felicità erano evaporati da noi, sostituiti da uno strano, inspiegabile senso d'allarme. Non era certo la prima volta che scivolavamo sotto quel ponte avvinti dai nostri giochi, ma quel giorno percepimmo che c'era qualcosa di diverso, che non eravamo soli lì sotto. Ce ne rendemmo conto nello stesso istante. Fissai il mio amico e di lui vedevo solo una sagoma appena abbozzata in quel buio. Ci scambiamo uno sguardo e, come spesso accadeva, fu come se potessimo leggere uno nella mente dell'altro. Scattammo via, correndo verso la parte opposta del ponte, dove il nostro istinto ci suggeriva che saremmo stati salvi da qualunque cosa ci stesse braccando. Di colpo ero fuori, sferzato dalla pioggia con il fiume torbido e spumoso che gorgheggiava fra i sassi al mio fianco. Scoppiai a ridere, un po' per effetto del panico e un po' per vero divertimento. Ero convinto che la nostra immaginazione, quella forza che trasformava i nostri giochi in vere avventure, ci avesse solo fatto uno scherzo, complici il buio e gli strani odori paludati sotto al ponte. Ma quando mi volsi, il mio amico non era dietro di me. Il buio quasi solido sotto al ponte impediva ai miei occhi di vedere se fosse ancora lì, magari intento a farmi uno scherzo. Rabbrividì nel sentire uno strano, grottesco rumore. Forse si trattava solo del suono del fiume che riecheggiava sul cemento. Eppure... Mi era parso come un basso, minaccioso ringhiare. La paura tornò a impossessarsi della mia mente, inducendomi a scappare. Chiesi aiuto alla prima persona nella quale mi imbattei. Ciò diede vita a una spasmodica ricerca del mio amico, da parte dei familiari e della polizia. Alla fine si pensò che fosse scivolato, cadendo in acqua e annegando, anche se il cadavere non fu mai trovato impigliato in qualche radice, né lì né a valle. Tutte le volte che ho cercato di convincermi che le cose fossero davvero andate così, mi ritorna in mente quella sensazione paralizzante, la sicurezza che sotto a quel ponte non fossimo soli. Mi torna in mente quel verso terrificante che emerge dalle tenebre umide. Non so cosa fu del mio amico... Spero solo sia morto. Quella trasferta per ragioni di lavoro fu improvvisa, piena di vicissitudini burocratiche che vi risparmio, già che non ci capireste nulla. Fatto sta che, malgrado tutti i venti contrari, riuscì ad accaparrarmi l'ultima stanza di un albergo nella città in cui avrei dovuto soggiornare per un'intera settimana dividendomi fra consulenze, riunioni e corsi d'aggiornamento. Quella stanza fu una vera fortuna, dato che tutti gli hotel erano saturi per via di una fiera internazionale del fumetto o un evento altrettanto idiota. Fin dal primo giorno, però, individuai nel personale del mio albergo un atteggiamento strano. Tutti, dalla donna alla reception alle cameriere, mi fissavano come se da un momento all'altro dovesse colpirmi un fulmine. Non ci prestai molta attenzione, oberato com'ero di lavoro, ma con il passare dei giorni la cosa prese a infastidirmi non poco. Ogni volta che scendevo per la colazione qualcuno del personale mi marcava a uomo e con un fare più ansioso che garbato mi domandava se il mio soggiorno si stesse svolgendo nel migliore dei modi. Io rispondevo di sì, seppur un po' seccato da quell'apprensione. 
Capisco che volessero solo dimostrarsi disponibili e cordiali, ma finivano con l'ottenere l'effetto opposto. Capì i reali motivi dietro quelle attenzioni la penultima notte. Tornai all'hotel a un orario umanamente indecente, sfatto di fatica, desideroso solo di buttarmi a letto e concedermi una qualunque sostanza alcolica il frigo bar contenesse. Ero già in procinto di addormentarmi, con tutte le discussioni di quella giornata infernale che ancora mi irronzavano nel cranio. La mia stanza era completamente buia, coi led rossi della grossa tv che brillavano nel buio come braci di sigaretta. Qualcosa, una sorta di cigolio, mi arpionò proprio mentre mi stavo inabissando nel mare di Morfeo. Con gran fatica obbligai le mie palpebre a socchiudersi. Non vedi nulla sulle prime. Poi qualcosa oscillò nello spiraglio sfocato del mio campo visivo. Era un sogno o lo vedevo davvero? Poi udì nuovamente quel cigolio ruvido. Pareva il gemere del sartiame di un vascello. Spalancai un po' di più le palpebre. Qualcosa di voluminoso si spostava lentamente avanti e indietro come galleggiando a mezz'aria. Malgrado il buio e la sonnolenza, individuai senza sforzo una figura umana. Di colpo il sonno evaporò dalla mia mente e annaspando mi misi a sedere, sempre più sconvolto da ciò che vedevo. Balzai fuori dal mio letto, il cuore in gola, gli occhi incollati sull'uomo impiccato alla rustica trave che attraversava il soffitto. Il suo volto appariva rigonfio e molle come una pagnotta lievitata a metà, emanante una spettrale opalescenza. Dalle sue palpebre tumefatte sporgevano occhi bianchi e congestionati, mentre la corda che gli stringeva la gola gli affondava profondamente nella carne. Precipitandomi nel corridoio, compresi la motivazione dello strano comportamento ansioso del personale dell'hotel. Stavano solo aspettando il momento in cui avrei conosciuto il vero, grottesco, proprietario della mia stanza.